vraag die Heere om ook sy woord te kom oorbreek. Kom sla die oor. Vader, dankie vir die genade vir ochend. Dankie dat ons die woord vir ochend kan ontvang met open harte. Met harte wat ook aangeraak is dier die, dier die aanbidding. En vader, dankie dat ek kan bid dat jy sal kom Heere nou en ons geestes oor sal open dat ons kan sien wat jy wil hee, ons moet sien. Dat jy ons oore sal open, so dat ons jy woord kan hoor, soos wat jy dit wil gee, nie een persoon nie. En dat ons harte ontvankelijk sal wees, Heere, vir wat jy na ons toe bring. Kom beweeg, heilige gees, en gee dat die saad van die woord op goeie grond sal val, in Jezus naam. Amen. Dit is my vorig vir ochend om te bedien rondom een onderwerp wat die Heere na al een paar weke met my kom. Ek wil praat oor die goedheid van die Heere. Ons raai lied gesing, the goodness of God. Die goedheid van die Heere. Nou dit is iets wat ons dink, man, dit is ons nou voor die hand liggen, God is goed. Maar ek dink nie, ons besef al dag wat God sy goedheid vir ons doen nie en die omvang van sy goedheid nie. God is goed, maar is ons rechtig bezig om in die licht van sy goedheid te leef? Is ons bezig om toe te laat, dat ons levens verander word, as gevolg van die feit, dat God vir ons so onvoorwaardelik goed is? Dat is geen einde aan sy goedheid nie. Verstaan jy sy goedheid werkelijk? Glo jy dat hy net vir jou goed wil doen? Ek sleg nie. Jy sien die vijand kom en hy bring vertwyfeling, is dit nie? En hy plant saad van twyfel en ongeloof in ons hart en vir ons sê, ja, die Heer is goed, maar hy wil nie daarin goed wees vir jou nie. Ja, God is by machte om die berg te skuif, maar jou berg gaan bly waar hy is. God wil nie sy goedheid aan jou bewys nie. Hy sal sy goedheid aan ander mense bewys, maar nie vir jou nie. En vir ochend bid ek dat God sy hart en sy goedheid aan jou kom openbaar. Die vraag is, glo jy werkelijk, God is goed? Om ek begin jy te sê, God is in weese goed. Da's niks aan God wat sleg is nie, alles van hom is goed. Om goed te doen en sy goedheid te bewys is die fondatie van God sy karakter. Ek gaan so'n bykie, jy kan daar ook jou bybel vat en ek het so'n klomp skrifte uit Psalms en jy kan daar ook oopmaak in die boek van Psalms, as jy kan kyk, ek sien die licht is daarom genoeg um, Psalm 145 as jy gauw daar kan uitkom, kan ek gauw vir jou daar lees en ek gaan met Psalm 100 draai en Psalm 107 met so'n paar skrifte uit, uithaal wat praat van God sy goedheid Psalm 145 vers 8 en 9 sê die volgende Genadig en barmhartig is die Heere, langmoedig en vol liefde. Die Heere is vir allemaal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Ek wil hee jy met het hoor, God is goed vir allemaal. Blijna Psalm 100, Psalm 100 vers 5, kyk wat sê Psalm 100 vers 5. Hy sê die volgende, want die Heere is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trouw dier van geslag tot geslag. Ek het veroogend dat ons dit belei. Die Heere is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trouw dier van geslag tot geslag. Ek wil hee jy met die woord hoor, en ek wil hee die woord met verochend in jou hart insink, want jy het nodig om te hoor wie God is, so dat die vijand nie vir jou kan twyfeling, vertwyfeling saai in jou hart nie. Tyk Psalm 107, net een paar blad sy verder, sê die volgende, Psalm 107 vers 1, sê, Loof die Heere, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Godse goedheid is oneindig. Dit is oneindig. 
Ons kan het niet opnoemen hoeveel goede daden het nie. Sy goedheid stop nie, het het geen keer nie, het het geen einde nie. Kijk op Psalm 34, Psalm 34 vers 9, sê die volgende, Kom ondervind en sien self, dat die Heere goed is. Die Engels stel het so mooi, sê, Come taste and see that the Lord is good. Come taste for yourself. Come see that the Lord is good. Ok, hoor wat sê Marcus, dit is nou bykie heel wat nieuwe testament, toe Marcus 10 vers 18, en is Jesus self wat die volgende sê, hy sê, niemand is goed nie, behalwe God, alleen. Hoor jylle wat ek sê, niemand is goed nie, behalwe God alleen. Nie net is God goed nie, alles wat goed is, het sy oorsprong in God. Alles wat jy het wat goed is, kom van die Heere af. Die mense goedheid kom nie uit homself uit nie, maar het kom van God af. Niks wat goed is omtrent my, kan ek oor roem nie, want dit is nie ek hier. Dit is hy. Elke karakter eigenskap van my wat goed is, is nie ek nie, dit kom van die Heere. Want ek en jy is geskape in sy beeld en sy gelijkenis. As ek iets bereik, as ek iets oorwin, as ek iets recht krij, is dit nie ek wat so goed is nie. Dit is net die Heere. Kijk gauw wat sê Jakobus 1 vers 17. Jakobus 1 vers 17 sê die volgende. Elke goeie gave en elke volmaakte geskenk kom van boe. Dit kom van die vader wat die jimmel lichte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. God het die mens na sy beeld en volgens sy gelijkenis geskapen om soos hy te wees. Met ander woorde, Godse goedheid is teenwoordig in elkeen van ons. Die gaves wat ons het, die talente wat ons het, dit wat ons ontvang, alles wat goed is, kom van die Heere af en het sy oorsprong in die Heere. Maar jy hoor die heel tyd wat ek sê, met ander woorde, wat is my en jou reaksie op dit? As God ons so goed is vir ons, as alles wat ek het, te dank is aan Godse goedheid, as alles wat goed en mooi is aan my, en elke stikkie optreed en woorde wat ek spreek, en besluite en oorwinnings, en dit wat ek kan bereik, en dit wat ek kan opbouw vir my gesin, as alles die Heere is, is ek bezig om in die licht daarvan te leef. Is ek bezig om werkelijk die Heere te eer vir sy goedheid. Hoor wat sê Psalm 143 vers 10. Psalm 143 vers 10 sê David, Leer my om u wil te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my op een gelijke pad lei. Godse gees is met jou en sy gees wil net goed vir jou hee. God wil jou op die goeie gelijke pad lei. Dit is Godse hart. Dit is Godse strewe. God wil net die beste vir jou hee. Moe nie dat enig iets anders in jou gedagtes meer oortuiging hee as dit nie. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat verkeerd loop nie, maak nie saak van die besluite wat jy gemaakt het en die gevolge wat jy moet dra nie. Hoor my, God wil nog steeds vir jou die beste hee. God wil nog steeds sy goedheid, sy gins, sy lewe, sy oorvloed oor jou uitstort mildelik en sonder dat jy dit verdien. As jy gefouteer het, gaan God jou nie los waar jy is nie. As jy een klomp vloeke oor jou het, gaan God jou nie nie daar wil los nie. God wil jou vry maak, want hy het een hart wat goed is teenoor jou. Hoor jylle, ons het nodig om dit te glo, want ek vijand kom vertel vir jou, jy is daar een last kuis, wat nie kan herstel nie. Jy moet nou maar eenvoudig sakker op. 
Dit is nou maar jou leven. Dat is niks beter voor jou. Als die bedruktheid en leegheid wat jij ervaar nie. So nou, als ons goedheid, goed wees is slecht, die mekaar moet plaas, hier is een paar vraag. Gloe jy God is in wezen goed? As ek vir al die skrifte gelees het, gloe jy dit werkelijk? Gloe jy ook dat God is goed gesind teen oor jou? Nie teen oor die ouwe langs jou, die kerk, groot christen nie, is jy oortuig dat God zijn goed gesindheid is daar voor jou? Hij wil goed gesind wees teen oor jou. Denk jy daar is beperkinge op God zijn goedheid? Is hij niet soms goed? En ander keer is slecht. Als God dan zo so goed is, hoekom is dat zoveel so slecht? In die leven. Hoe, hoekom is dat zoveel so pijn en leiding als God zijn begeerte is om voor ons goed te wees? Het is moeilijke vraag, nee. En is die vraag wat maakt het ons in de eerste plek twijfel of God werkelijk goed is? Want jij hebt volgen nodig om te horen dat God is in wezen goed en hij wil zijn goedheid aan jou bewijs. Hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 5 Als ons sy goedheid bykie uitbrei Staan daar in 1 Johannes 1 vers 5 God is licht En daar is geen Duisternis in hom nie God is licht En weet wat, hij is die oorsprong van licht So waar God kom Kom daar licht Dit verlicht, dit verhelder Die duisternis Moet vlug, waar God is Zoals God in jou is en God zijn licht is in jou, waar jij in beweeg als kind van God, beweeg die licht van God samen met jou. Waar jij beweeg als kind van God, beweeg die goedheid van God samen met jou. Waar jij beweeg, beweeg die gins van God samen met jou. Die genade van God samen met jou. Die liefde van God samen met jou. God is licht. Die duisternis kan niet zijn licht keer nie. Hoe wat sê nummer 23 vers 19? God is niet een mens dat hij zo so lig nie. Een mens dat hij van gedachten zou so veranderen nie. Zo so iets sê en dit niet doen nie, iets beloven en dit niet uitvoer nie. Ek weet is nummer 23 vers 19, Ik zie van jullie maak nooit as. God is niet een mens dat hij zal liggen. Nie. God is in essentie waarheid. Amen. Hij is waarheid. Hij staat voor waarheid. Dat is geen leens in God niet. Dat is geen onwaarheid in hom niet. Hij is die oorsprong en die onderhouwer van waarheid. Hij is die woord. Amen. So waar jij beweeg en as God in jou is, beweeg die waarheid samen met jou. Jy het toegang door die waarheid. Jy die geest van waarheid in jou, wat jou in die waarheid wil lei. Wat die leens van die vijand wil veetoe in jou leven. Wat die duisternis wil uitjaag in die naam van Jesus. Wat die valsheid wil uitken. Amen. God is waarheid. En weet wat God verander nie? Als hij iets sê, doen hij dit. Als hij iets beloof, zal hij zijn beloftes nakom. Het is zo, so, Godse tijd is niet ons tijd niet. Godse perspectief is niet ons perspectief niet. Ons denk, waar is hij hier? Hoe kom hoor hij mij niet? Maar God sê, en ek en jy het nodig om het te gloeien. Hij sê, als ik iets beloof het, zal ik mijn belofte nakom. Al lijkt het hoe? Al gebeur wat? Ik zal mijn belofte nakom. Ik zal dier kom. Denk eens in Jesaja 55 as ek het recht het, waar hy sê, die woord van die Heere is die reen wat val naar die aarde toe. Dit val, dit keer niet terug naar die hemel toe as het niet bereik het. Dit waarvoor hij dit gesteer het nie. Dit is Godse beloftes. En hij sê, jij kan mij herinneren aan mijn beloftes. Kom eens gaan verder, hoor wat sê Jacobus 1 vers 18. 
Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word dier God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. God versoek nie jou nie. En God verlei of mislei nie. God gaan nie vir jou iets sê om jou te mislei of jou bedwaalspoor te lei nie. Want God is in die sensie goed. God is waarheid. God is leg. God is lewe. Hy gaan jou in die spore van gerechtigheid lei. Hy gaan jou nie versoek in plaas nie. Hy sel word nie versoek nie. Hy word nie van spore gehaal nie. As God op die ding staan, dan bly dit so tot infinitu. Dit is die God wat ons ding. Ons het nodig om die omvang van dit te besef. Hoor wat sê Malihagi 3 vers 6. Ek die Heere het nie verander nie. Daarom het jylle nie te gronde gegaan nie na geslag van Jacob. Het is te midde van alles wat Jacob aangevang het, te midde van alles wat Israel aangevang het, het die Heere nie verander nie. Daarom het die volk nie ten gronde gegaan nie as het van jou en my afgehang het, was ons al ankel te gronde. As het van my dade, van my optrede afgehang het, dan was ek al ankel in die gat, moes jy my begrawe. Maar dan die Heere, my geluk, my voorspoed, my oorwinning, is nie afhankelijk van myself nie. Het is afhankelijk van hom. Sy goedheid, sy guns, sy genade, sy waarheid, sy beloftes, Hoor wat sê Hebreus 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag die selfde en tot in eeuwigheid. God verander nie in karakter nie. He is unchangeable. Hy is onveranderlik. Hy bly die selfde gister vandag en tot in eeuwigheid. Is dit nie so dat ons terugkijk hoe ons leven is, dan kan ons sien Godse hand is daar, en hoe die Heere vir ons deurgekom het, dan kom ons in een sekere situasie nou, en die Heere, dan twyfel ons, sal die Heere, sal die Heere nou, is hierdie nie te groot vir hom nie? Kijk terug en besef, tel jou sening in die oulied, tel hom een vir een, tel jou sening in, en besef, dat dit waar vir jou nou staan, God sal dit ook, omskep, en hy oorbinning, tot eer van sy naam. Met jou eer, met jou soek, met jou afhankelijk is, van hom. Nou wil ek hierdie saak verder vat. Kom ons praat oor Godse goedheid. As ek Godse goedheid in die middel moet plaas, wat kan ek tak aan Godse goedheid? Ek kan sy liefde tak aan sy goedheid. Ek kan saam met goedheid, kan ek Godse vriendelikheid tak sy verdraagsamheid, sy geduld met my, sy goedertierenheid, ek sien jy het verochend ge, weet, dit is soos een tonge wat knoper, goedertierenheid, die Engels is grace, Afrikaanse woord is een bykie moeilik, jy is nou blijk het of jy gegeen, nee, nou verstaan jy om, dankie Dennis, goedertierenheid is grace, plein en simpel, mercy is genade, grace is genade, is goedertierenheid, maar het val moeilik op die oor. Jy sal ook sien in jou bybel, vertaal hy baie keer grace, somme net met genade, maar as een verskillende betekenis, en ek gaan daarby uitkom. So Godse goedertierenheid, Godse genade, is deel van sy goedheid, sy guns, vijver, is deel van sy goedheid, sy deernis, hy deernis met jou, hy gee om hoe jy voel, Hy is besorg met jou. As jy hartseer is, dan is hy daar by jou. Dan is hy geest besig om jou te omvou. God los jou nie net, laat jy saffer nie. Hy los jou nie net in die gat alleen nie. Hy is daar besig om jou toe te vang met sy liefde. Want dis wie hy is. Hy is essentieel goed. Hy is ook goed gesind tegen my jou. Saam met sy goedheid gaan ook sy ontferming sy langmoedigheid met jou. Hoor die God wat ons dien, een God wat goed is. 
een God wat liefdevol is, een God wat verdraagzaam is, wat mij ontferm, wat langmoedig met mij is, wat geduldig met mij is. Al is ik hardkoppig, al is ik bezig om mijn pad te volgen, al is ik zo'n schaap wat dwaal, die Heer brengt mij heel tijd terug. Hij heeft zoveel so dierenis met mij, hij heeft zoveel so geduld met mij. Zijn goedheid voor mij, tien uur mij, is onbeperkt. Het is onvoorwaardelijk. Het is onverdiend. Ik kan het niet verdienen. Er is niks wat ik kan doen om God zijn Godse goedheid te verdienen. I don't deserve it. I just don't. But yet, He gives it. Because of His mercy. Nou wil ik je blij alsjeblieft samen met mij. Ik wil je allemaal als je kan. Blij naar jullie schrift toe. Romeinen 2, vers 4. Ik heb zo drie schriften wat ik wil je. Jij moet in jouw Bijbel nou kan opmaken. Drie van hen. De eerste is Romeinen 2, vers 4. Als je jouw Bijbel heet, die maak jouw Bijbel app op. Krijg die woorden voor jou. Romeinen 2, vers 4. Wil je, je moet horen wat die woord van die Heer is. Romeine 2 vers 4, Paulus praat, hij sê, God is rijk in goedheid, verdraagzaamheid en geduld. Sê dit voor jou niks niet. Besef jij niet dat God jou dier zijn goedheid tot bekering wil leiden. Maar hier is skrif, is die kern van mijn boodschap. Dit is wat ik wil je moet vandaag weer. God is rijk en goedheid, verdraagzaamheid, geduld. Dit iemand om in die Engels, niet een lekker mooie Engelse vertalen. Dennis, wat het jij dan? Wie? Yes. Ah, kies maar. Nou moet ik mijn brillen nou twee keer opzetten. Oké, okay. excuse, wat is mijn schrift? Romeine 2, vers 4. Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance, and patience, not realizing that God's kindness leads you towards repentance? God is tolerant, he's tolerant with us. He shows us forbearance. He shows us patience, kindness, goodness. Hij wijst voor ons al die goed. Dan vraag je: Sê dit voor jou niks niet? Besef jij niet dat moet niet God zijn goedheid tegen met jou zien als wow, grijp, wonderlijk, hij is goed voor mij. Kom, ik ga aan met wat ik doe niet. Waar jij? Ik kan het niet doen niet. Als God zo so goed is voor mij, dan moet het mij op een plek brengen wat ik zeg. Ik is jou. Ik weet niet of ik al goed uit verdien. Want ik is bezig om hier en hier en hier mijn eigen kop te volgen. Jere, vergeef me. Ik wil mijn rug draaien. Want ik kan niet wel blij waar ik is nie. Gaan God mij altijd op mijn fouten leek nie. God gaan voor mij blij goed wees. God gaan voor mij blij genade wees. Maar die probleem is met ons groot christenen. Ons is so gewoon aan Godse genade. Ons leef met haar genade. En ons hou aan met ons zonde. Wat jullie? Ons vat zijn genade en zijn goedheid, maar ons volgt nog steeds ons eigen kop. En wanneer hij dan zijn hand leg, dan wil ons, ons kwaad weer zo. Terwijl ons niet besef hoeveel goedheid, guns, hij aan ons 
bewys nie. Ons is blind. Ons is blind vir die omvang van sy liefde, sy verdraagsamheid, sy geduld met ons. Die liefde, die verdraagsamheid, die geduld moet my op een plek bring waar ek my knieën buig en sê, Heere, vergeef my. Jy is so goed vir my, maar ek verdien het nie. Kom verander my. Ek wil draai. Dit moet my na een plek van bekering leid. God wil dier sy goedheid jou tot inkeer. Inkeer, die bekering praat van een 180 grade draai. Jy het in hierdie richting beweeg, because of God's goodness, sê jy. Nie because of His judgment, nie. Dis waar die faam kom, hy wil jou onder veroordeling sit, wanneer ons een woord bring, so wat ons die afgelope weke gebring het, is it not to judge you, dis nie om jou te veroordeel nie, dis om jou na die kruis toe te bring, so dat jy die goedheid, die genade, die vergifnis, die vryspraak van die vader kan ontvang. Dis nie om vir jou te sê, jy mis die mek, jy is nie goed genoeg. Nee, nee. Hoor jy hulle my? die vijand wil kom, en hy wil veroordeling bring, hy wil skaam te oor jou bring, jy gaan my hierdie mense moet nie die weet wat ek nou weer aangevang het, ek bly eerder weg, ek is skaam, vir wat ek gedoen het, maak die saak wat jy gedoen het nie, die goedheid van God, gaan ons steeds daar wees, om aan jou dier, van jou hart te klop, sal jy inkom, sal jy my toelaan, ek wil kom verander, God sta nie reg, om jou te veroordeel nie, dit is so, daar is beginsels wat staan, jy moet besef, as jy hardkoppig gaan wees, gaan jy die gevolg dra van jou eigen hardkoppig, jy moet besef, maar in dit, is die jyre reg, om jou te vergeef, of jou genade te wees, met die gevolge van jou aksies, mits jy dit aangryp, Hoor jy? God is altyd reg om volgens sy karakter op te tree, want sy karakter is goed. Dis wie hy is. He is essentially good. Hy wil nie jou straf nie. Denk aan jou self, as jou kind nou waarachtig droog gemaak, denk jy myself, jy, ek wil nie om straf nie. Jy is maak moed, maar ek wil nie. Hy wil nie recht staan om te straf nie. Hy wil nie dat een persoon op hierdie aardbol verloore gaan nie. Die skrif is vol van dit. Godse hart is dat allemaal tot redding sal kom. Hy die sonde van die mensdom op hom geneem. Elke liewe een van ons. Sonder uitsonder. Die prijs is betaal vir alle sonde. Hy het door die uiterste gegaan. Sy hart is dus, dat nie een persoon sy rug keer op hom nie. Sy hart is nie om een persoon te straf nie. Hy wil he, ons moet tot een keer kom, maar die realiteit is, as ons vol hart in ons sonde, dan het ons klaar die veroordeling op ons self gebring. It is the goodness of God that leads you to repentance. Nou wil ek hee, blaai saam met my, dit is my tweede skrif. Titus 3, vers 3 tot 7. Titus 3, vers 3 tot 7. Jy moet om nou nie toezip hier na weer nie. Jy moet om ophou. Tjaak is nog so skerk ook te sendeer. Hoor gauw wat sê Titus 3, vers 3 tot 7. Titus is so, so enkie na die breers. En 1 Peters, hy is daar so aan die einde. Goed, vroeger 
was ons ook onverstandig, ongehoorzaam, op die verkeerde pad. Ik wil even, jij moet hoor wat sê die skrif, en ek wil even, jy moet saam met mij associëren met wat Paulus hier sê. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorzaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sin genot. Ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloezie doorgebring. Ons was hatelijk en haat en het mekaar gehad. Maar toe, sê sal met my, maar toe, <laughs> toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hoor dit? Dit is precies die context waarvan ek praat. Dit is die goedheid van God, die liefde van God, wat jou gaan haal het in die duisternis. Amen. Toe het die goedheid van God ons verlos en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie. Not by works of righteousness which we have done, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen dier die wedergeboorte wat die sonde af was en dier die heilige gees wat nieuwe lewe gee. God het die heilige gees oorvloedig op ons uitgestort dier Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan dier sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die eeuwige lewe wat ons verwag. Hier is een incredible stuk. Hy is incredible, kan jy hoor? Jy moet hom eindelijk in so drie vertalings lees. Ek het hom persoonlijk eers ontdek in die nieuwe New King James Version. Vers 5 sê, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. Is het hy Hilda? Ek weet Hilda het een New King James. Dit is een incredible stuk. Hoor wat sê hy hier so, mag jou oor vandag oopgaan, want mag jy die goedheid van God sê. Mag jy sy goedheid sê wat jou gaan haal. Nou in die Grieks, die Engelse woord praat daar, in, 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 in my vertaling was het the kindness of God. Dit is Godse goedheid in aksie. Hier is nie een passieve goedheid nie. Hier is Godse goedheid wat jou gaan haal. Godse goedheid wat berge oorklim, wat, wat, wat jimmel lichaam is skuif. God wat in die jimmel uitkom om jou te gaan haal. Because he is so good. Dit is een goedheid wat oorgaan tot aksie. Die liefde wat hy daarvan praat, die Engels vertaling was love, dat is een vertaling wat ook praat van ontferming. Dit is Godse, hoor jy so, liefdevolle goedhartigheid vir die ganse mensdom. It is his loving kindness for all mankind. Die liefde wat hy hiervan praat, is een liefde vir die ganse mensdom. Wat maak, dat God die mensdom nie wil los waar hy is nie. God het jou so lief, hy wil jou nie los in jou gat nie. Hy wil jou gaan haal. En hy daar sanne liefde vir die hele ganse mensdom. He won't let go. Hy sal anhou en anhou en anhou totdat jou oor oopgaan. En jy besef net hoe groot sy liefde vir my is. Nou wil ek een prentjie skets, en ek wil hee, met my woord, en ek wil hee, jy moet hoor, dis alles hierdie skrif, hou jou, hou jou skrif oop, want jy gaan sien, daar waarvan ek praat. So hier in die middel, is Godse goedheid, en sy liefde. Wat maak daar goedheid, en haar liefde, dit bring ons, by die punt van verlossing. Deer sy goedheid, en sy liefde, het hy ons verlos. En daar verlossing, 
Noem hy daar die reiniging van wedergeboorte, want met wedergeboorte kom hy en hy reinig ons. Jy sal onthou die wat by um, uh, Frans van Jomase begraf is, het ek hier die skrif ook aangaan. En die heren met my gepraat oor een prentje wat het Jerome gemaakt het, wat incredible is, wat precies hierdie sê, waar het gaan oor die reiniging, God wil die modder van ons laat afval, van die verlede, die kettings, dit wat ons vasthoud, wil hy kom reinig, hy wil ons kom skoonmaak, hy wil ons kom vrymaak, the washing of regeneration, en dan sê hy, the renewing of the Holy Spirit, die vernieuwing van die Heilige Geest, en hy woordkie vernieuwing, verwijs na een verandering, transformatie, of restauratie, dit is ons thema vir die jaar, dit is een restaurering, dit is een herstel, en hy combineer twee woorde, die een is weer een keer, en die ander keer is niet, God wil jou weer een keer niet maak, hy wil jou restaureer, hy wil jou herstel, because he had an original purpose, for mankind, which was stolen, the enemy comes to steal and to kill and to destroy but I have come that you may have life and have it in abundance this is what the Lord will do he will live in oorvloed gee so you hear me in the middle is God's oorvloedige goedheid sy liefde wat ons verlos die reiniging van wedergeboorte die vernieuwing van die heilige geest maar vroeger sê hy vroeger wat het vroeger gebeur, vroeger was ek en jy onverstandig, ons was ongehoorzaam, ons was op die verkeerde pad, ons was verslaaf aan allerlei begeertes en singenot, ons was kwaadwillig en jaloers, ons was haatlik, en ons het mekaar gehad, jy dit lyk bad, ek is haatlik, en ek haat jou ook nog, <laughs> jy nou weer, dit is bykie bad, maar dit is precies waar ek en jy vroeger was, ons was vroeger daar, hy verslaaf, ons is slawe gewees, en ek gebruik die term gewees, want in die gees wil ek profiteer oor jou en my vandag, dat dit is nie hoe God ons meer sien nie, as jy Jesus Christus aangeneem is, as jou verlos is, sê die Heere, breek met die ou gewoontes, dis nie meer wie jy is nie, jy is nie een slaaf nie, ons was rebels man, ons was vijande van God genoem, ons was slagoffers, ons het die slagoffer mentaliteit, want allemaal en alles is teen my, alles is, alles is gekamp teen my, niks werk vir my uit nie, dis waar jy vroeger was, maar dan kom die Heere sê, maar nou, nou, kom my genade, oor jou, jy is begenadig, jy is vry gesprek, die oude vertaling praat van, gerechtverig, is die Engelse woord, justified, it means you are declared righteous, not based on your own works, but based on his sacrifice, God says, I declare you as righteous, you are justified, ons is lere van die huisgesin van die Heere, ons is kinders in sy huis, ons het die plek, ons behoort evers, ons het die thuiste, ons is erfgename van die Heere, en wie en wat ons is doeners, ons doen die wil van die Heere, ons soek sy aangezig, en ons is rentmeesters van dit wat hy aan ons toe vertrou, en ons is getrou, en ons volhard tot die einde, ons is nie meer vijande nie, ons is nou vriende, ons is nie meer rebelle nie, ons is disciples, volgelinge, van Jezus, ons is nie meer slagoffers nie, ons is meer as oorwinnaars, dier Jezus Christus, wat vir ons die kracht en genade gee. Maar wat het nodig om te gebeur, hy sê, it is the goodness of God, that leads you to repentance. Jy het nodig om jou recht te draai, op die ouwe leven, op grond van sy goedheid, 
zijn liefde. Zijn genoten. Besef jij hoe goed die Heere vir jou is? Besef jij dit? Ek het de laatste vers en dan wil ik afsluit. Ephesians, blijf gewoon naar Ephesians toe. Hoofdstuk 2, vanaf vers 3. Ephesians, hoofdstuk 2, vanaf vers 3. Het is amper alsof Paulus Titus geskryf het en die feestjers langsom gesit het. Want jy gaan die sanne hoor. En al wat ik doen is ik beaam niet. Want net hee, jy moet weer eens die sanne hoor. Wat sê die Heere? Die 2 vers 3 tot 10. So het ons trouwens vroeger, hoor jy die woord vroeger? Hier is vroeger weer. Vroeger ook allemaal gelewe. Ons is dier ons sondige begeertes oorheers. Ons het gedoen net waartoe ons liste ons geleid het. Wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sondige natuur so ons net soos die ander mense dier God gestraf moes word. Ek wil hier moet oplet. Ons sondige begeertes ons liste, ons gedagtes, ons sondige natuur. Ek, 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 me, myself en I. Die wereldse leven gaan alles oor my sukses, my familie, my kinderse geluk, ons financiële sekuriteit en hoe ons die leven geniet. That's what it's about. Het gaan net oor ek. Me, myself and I. I live for myself. Dis waar we dit gaan. Maar kom ons lees verder. Dan sê hy die volgende maar. Sê saam met my maar. Dis die draaipunt. God is rijk in barmhartigheid. Klink het bekend? En hy het ons innig lief. Dier sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jylle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom een plek in die jimmel gegee so dat God ook in die tye wat kom sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is dier die wat staan nou? Dier die, jou vertaling is ook anders as my goedheid. Dier die goedheid. The goodness. Wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Jylle is inderdaad uit genade gered. Dier geloof. Hy herhaal homself. Hoor jylle dit? Want jy het nodig om te hoor. Dis uit genade. Wat jy gered is. Moe nie jou redding vat as iets wat jy verdien het nie. Hierdie redding kom nie uit jylle selfheid nie. Dit is een gave van God. Dit kom nie die jylle verdienste nie. En daarom het niemand enige reden om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. Hier is jou roeping. Dubbelpunt. Hoor wat sê hy? In Christus Jesus het hy ons geskep om een lewe te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. You and I are called to good works in Christ Jesus because He's good and He's showing us His goodness. He's saying, pay it forward. Ek en jy is geroep om die goedheid van God aan ander te bewys. Dis Godse roeping oor ons. Ek is op die punt wat ek afsluit. Wat sien ons hier? Godse goedheid, sy liefde, leid ons tot redding, uit genade, dier geloof. Hy het ons levend gemaakt, saam met Christus, hy het ons opgewek uit die dood, saam met Christus, hy geef vir ons een plek aan die rechterhand van God, saam met Christus. En dan sê hy, hoekom, want ek roep jou, tot goeie werke, Jy is nie meer hierdie persoon nie. 
Het is mooi te je. Dat is meer wat in je steek. Ik heb je groep. Ik heb je geschapen. Volgens mijn beeld, mijn gelijkenis. Ik roep jou om als mijn rentmeester op te treden. Ik roep jou om een meer als een winnaar te wees. Ik roep jou om in mijn genade te leven. Ik roep jou om in gerechtigheid te wandelen. Ik roep jou om in die geest te spreken. Ik roep jou om autoriteit en gezag oor die boze uit te oefen. Ik roep jou, hoor jylle, ek roep jou vir die goed. Want het is een tijd waar die vijand jou waar hou, kiesel. Arm ek, ek is een slagoffer van my omstandighede. Ek vrees, ek is bang. Die vijand wil jou daar hou. Maar God het een roeping. En dit alles weer sy genade. Sy goedheid. Sy gins. Oor jou. Kom ons sluit die oor. Vader, dier die genade en die goedheid is ons gered. Die liefde vir ons het geen einde nie. Die grijs, die goede tierenheid is niet elke morgen, vader. Maar het is asof ons blind geword het. Ons is te gewoond aan dit. Ons is ons kinders in die huis, ons is onvergenoegd met wat ons ouders vir ons gee. Ons besef nie hoeveel die Heere vir ons doen nie. En ons besef nie, dit die goedheid, die verdraagsamheid, die geduld van die Heere, wat ons leid tot bekeren. Om te breek met hoe ons vroeger was. Om een nieuwe leven aan te neem. Om ons identiteit in Christus op te neem om autoriteit uit te oefen. En ek vraag, Heere, dat u in die naam van Jezus vir gelovig is, Heer, dat hy deurbraak sal gee, dat hulle sal deurbreek in die gees, dat hulle sal loskom van die bande van die verlede, Heere, dat elke vloek en elke binding sal breek in die naam van Jezus, dat hulle sal opstaan in gerechtigheid, dat hulle sal leef in die licht van die goedheid van God, Ons kan nie die goed uitlichtelik ach nie. Ons wil het nie in die gezicht teruggooi nie. Ons wil het in Bryce. En ons wil vraag, Heere, help ons om te leef en te wandel volgens die goedheid en die genade en die guns wat jy oor ons uitgespreed het. Wat jy oor ons uitgeet elke dag. Ons eer jy. Ons aanbid die. Waarlik, die Heere is goed. Dankie, Vader.